דמיינו לרגע עולם שבו אוסרים עליכם ללמוד דברים שמעניינים אתכם. את לא יכולה ללמוד ספרות, אתה לא רשאי ללמוד היסטוריה. קשה לנו לדמיין את זה, בעיקר פה, בקורס על אומנות. אולי דווקא כאן זו הזדמנות מצוינת לנסות להבין באיזה עולם חיו נשים בכלל, ונשים יהודיות בפרט, במשך רוב ההיסטוריה, עד ימינו. הלימוד היה תחום עיסוק מובהק של גברים, ובעולם היהודי מצוות תלמוד תורה הייתה המצווה המרכזית ביותר, והיא הוטלה על גברים יהודים. נשים יהודיות, גם אם הן היו אדוקות וחכמות, הודרו מלימוד כתבי הקודש. השינוי קרה בתחילת המאה ה-20, וביתר שאת בשנות ה-70 שלה, כשפרצה התנועה הפמיניסטית. המהפכה בעולם הלימוד הגיעה גם ליהדות, כשנשים החלו ללמוד תורה ולהיכנס יותר ויותר בשערים שהיו סגורים בפניהן כל השנים. העבודה של ויקטוריה חנה, שראינו ביחידה הקודמת, מתייחסת למהפכה זו. ויקטוריה נכנסת לעולם הלימוד האסור, ומראה ומשמיעה את קולן של הנשים שעוסקות בלימוד תורה. היא נותנת פרשנות חזותית וקולית למקורות יהודיים, ובכך משקפת חלק מתופעה חדשה. אומנות של תלמידות חכמות שנסמכת על לימוד תורה מעמיק. המחזאי והמשורר הגרמני ברטולד ברכט, מהבולטים במתנגדי המשטר הנאצי, אמר שהאומנות לא צריכה לשמש מראה למציאות, אלא להיות פטיש המעצב את המציאות. עולם האומנות הוא מרחב שיכול לספוג טלטלות ושברים מבלי לגרום לנזק ממשי, או לפחות לנזק בלתי הפיך. ולכן דווקא יצירות אומנות יכולות להוביל לצמיחה ולהתפתחות של תרבות, לחולל שינוי ולעודד התחדשות. וזה בדיוק מה שקורה כיום בזירת האומנות היהודית הפמיניסטית. התביעה הפמיניסטית לשותפות בלימוד התורה, תחום שהוא כל כך מרכזי בעולם היהודי, עולה בחריפות בעבודת הוידאו הפיוטית של הדסה גולדוויכט, תרגילים בקרוא וכתוב, שבה היא נראית מאחורי מסך שקוף, מלקקת אותיות מדבש. במשך מאות שנים נהגו בקהילות ישראל לתת לילדים ביומם הראשון בחיידר, ללקק אותיות מודפסות, מרוחות בדבש, כסמל למתיקות התורה. מנהג יפה זה, שנרמז גם אצל ויקטוריה חנה, לא חל כמובן על ילדות, משום שהתפיסה הייתה שהתורה לא, נע... לא נועדה לבנות. בעבודה זו גולדזיכט תובעת את חלקה בתורה. לא רק מלימוד תורה נשים הודרו, אלא הן גם הועלמו כמעט לחלוטין מהטקסטים הקנוניים, התנ״ך, המשנה והתלמוד, ולמעשה אין להם נוכחות משמעותית במיתוסים ובהיסטוריה היהודית. במיצב המגזר הנסתר של בני ישראל, תלתה האומנית האמריקאית קרול המוי מאה שמלות ויניל שקופות, ולצידן העמידה חמישים עמודי טקסט שבהן מוזכרות נשים באופן כלשהו בתנ״ך, גם אם ללא נוכחות משמעותית. בכך נתנה המוי נראות לאותו חלק נסתר של בני ישראל. תחום שלישי הבולט בפמיניזם היהודי הוא ביקורת על ההלכה שנכתבה על ידי גברים, ולכן יוצאת מנקודת המבט של גברים. העבודה של נחמה גולן, שתלכי בדרכים טובות, היא סנדל עקב העשוי משכבות נייר, שהשכבה העליונה שלו היא תצלום של העמוד הפותח את מסכת קידושין במשנה ובתלמוד, המגדיר את טקס הנישואין כקניין חד צדדי שבו הגבר קונה את האישה. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה. וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. גולן מחברת בין השליטה באישה במוסד הנישואים היהודי ובין משטור דמות האישה בתרבות האופנה המערבית. לדבריה, העבודה היא מטאפורה להלכות ולהליכות אשר נוצרו עבור האישה על ידי התרבות הגברית, דתית וחילונית כאחת. שלוש העבודות שראינו ביחידה זו פתחו לנו דלת לתופעה החדשה של אומנות פמיניסטית יהודית דתית. כל העבודות עוסקות בהדרה של נשים, בשוליות שלהם, בהכפפה ובאי הנראות שלהם בעולם היהודי. ביחידות הבאות נעמיק בהבנת הביקורת היהודית הפמיניסטית על המסורת היהודית, דרך עיון בעבודות שעוסקות בשלושה תחומים מרכזיים בפמיניזם הדתי. ביקורת הטקסט הדתי, ביקורת הריטואל, כלומר הפולחן והטקסים, וביקורת הממסד הרבני. דרך העבודות נעיר את הקשרים שבין העשייה האומנותית לתנועת הפמיניזם הדתי ולהגות שלה, ונראה גם כיצד האומניות פועלות ליצירת שינוי של ממש בעולם הדתי.